Hi students, welcome to our new class. In this class, we final accounts with the adjustment in the topic. We are going to do a little bit of transaction. We are final account to prepare the trial balance. We are going to do a balance of trading account, P&L account and balance sheet. In this case, we are going to do the final account to trial balance. But we are going to do the trial balance to complete the trial balance. காரணம் அதிந்த மேனைட்டு பரையின்னது trial balanceல் வெருந்தான் ஆய் அமாண்டுகள் என்ன வரையின் என்தான் ஓரோ account இந்தேயும் சம்மரிகளான் அப்பாய் account வருந்து வருந்தான் ஒரு given periodில் அவடம் நடந்தட்டில் transactionடம் மாத்திரான் accountலுக் கிட்டா அப்போ நடக்காத்த காயிரிங்களைக் குடுத்துட்டுள்ளோ ट्रायल बैलेंस लें इन्दु मात्रे कानो लो ये अनबदनाई रहा ना काना अल्लाड़ा ये अरबदनाई रहा वड़ा कानी क्या मिलिया अप अंगने वेरिंबो आ वेरी पदनाई रहने ऊपर डे डिफरेंस आ वड़ा कानन नंदे अप आधो उन्हें देने फाइनल अकाउंट को प्रिपेयर इंबो चला एडजस्टमेंट वाले उड़ी नमक का आवश्यक है तो वेरना नंदा इन्ना ल मात्रा ना नम्र फाइनल अकाउंट का कृत्यमाई टे अदन डे यथार्थ चित्र नम काल का एक मंच नाकान पटलो एडजस्टमेंट्स आर मेड विद द हेल्प ऑफ एडजस्टिंग एंट्रीज अब इंगन ल एडजस्टमेंट � to make adjustments for outstanding expenses, prepaid expenses, accrued incomes, income received in advance, etc. அப்பா, adjusting entries நம்மல இந்தினி வேண்டிடாப் பாசியின்னது எப்பிடும் ஒரு வர்ஷத்தின்டே அவசானம் மாத்ரமான இயே accountல இதல்லாம் காணைக்கியுள்ளோ adjustment வேண்டிடு entries பாசியின்னுள்ளோ அது பிரதான ஐட்டும் காணைக்கின்னது outstanding expense அதைப் போல்தின்ன prepaid expensesகள accrued income இதிலக்கியான நம்மல காணிக்கின்னது with a view to find out the true profit on accrual basis to show true and fair financial position of the business அப்பா இது நம்மல எப்பிடும் இங்கத்த adjustment entries பாசி என்னது either before or after the preparation of trial balance ஒரு trial balance prepare செய்னது என்று தொட்டு முன்னையோ பின்னையோ அனை இத்திரத்தில் adjustment entries காணிக்கின்னது usually adjustments are made after the preparation of trial balance எப்போடும் பொதுவே நம்மல செய்கின்னது trial balanceல எல்லை account நல்ல balanceகள் எடுத்தேன் சேசான இய் adjustment entries அவட காணிக்கின்னது In such cases, information about adjustments appears outside the trial balance. If the adjustments are made before the preparation of trial balance, this will appear in trial balance itself. அப்பு இன்று எந்தங்களும் adjustment நம்மல செய்துட்டுண்டங்கள் ஆ adjustment இவள் trial balance இந்த முன்னே ஆனு செய்துடிக்கின்னங்கள் திருச்சியாயிட்டு மைந்த balance அவுட வந்துட்டுண்டாவும் trial balanceல வந்துட்டுண்டாவும் அப்போம் அங்கனை இல்லா இ important ஐட்டல் adjustment இவள் எந்த ஆனுந்தலானும் பரையின்னம் first one closing stock நுறு ஐட்டம் இ Generally, closing stock is not given in the trial balance. It will be given under adjustment. அப்பு trial balance prepare செய்தனி சேசமான closing stock அவட காணிக்கின்னது. அங்கன காணிக்கும் போம் ஆ closing stock இனே நம்மலை ரண்டு சலங்களில் காணிக்கினாம். இன்ன நேர்த்து நம்மலை discuss இதுத்தின் தயிருந்தும் கையின் கலாச்சில் நாம் பார்ண்ணும் adjustment entries விருந்தும் அங்கன வந்தாம் நம்மல நிர்பந்தமாயும் trial balance இந்த தாட விருந்த entries நேன் adjustment entry என்று வரைந்து ஆ ஒரு adjustment நேயும் நம்மலை ரண்ட அக்காண்டில் அட்டே டைம் காணிச்சின் டைரிக்கினம் அங்கனி அணங்கள் first case closing stock நல்ல டைட்டானம் closing stock நம்மல எப்பிடும் காணிக்கின்டது ரண்ட அக்காண்டில் காணிக்கினம் ஒன்ன trading account இந்த credit sideல் காணிக்கினம் அதே போல balance sheet இந்த asset sideல் காணிக்கியா 
generally closing stock is not given in trial balance because it is valued at the end of the year after the accounts have been closed namukku ella account galum close cheythu kelnalana ini baaki etra undu ariyan pattullo appo eppolum trial balance prepare cheythu kelnalana namukku edu ariyan pattullo closing stock ariyan pattullo adondu thane adu etthu last aanu kaanikka adine ledger account balance undavilla അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലും കാണിക്കണം ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ അസെറ്റ് സൈഡിലും കാണിക്കണം ഇനി വെൻ അഡ്ജസ്റ്റഡ് പർച്ചേസസ് ആർ ഗിവൺ ഇൻ ദ ട്രയൽ ബാലൻസ് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് വിൽ നോട്ട് അപ്പിയർ ഇൻ ദ ട്രയൽ ബാലൻസ് ചില സമയത്ത് നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പർച്ചേസുകൾ തന്നിട്ടുണ്ടാവും അത് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ട്രയൽ ബാലൻസിൽ തന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല പക്ഷേ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസിൽ തന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണിക്കുമ്പോൾ അഡ്ജസ്റ്റഡ് പർച്ചേസ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് പർച്ചേസസ് ആഫ്റ്റർ സ്റ്റോക്ക് ഈസ് അഡ്ജസ്റ്റഡ് സ്റ്റോക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പർച്ചേസ് ചെയ്താണ് അതായത് നമ്മൾ അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഓൾറെഡി പർച്ചേസസ് പ്ലസ് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്കിനോടുകൂടി പർച്ചേസ് ആഡ് ചെയ്യുകയും അതിൽ നിന്ന് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് മൈനസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് അപ്പോൾ അഡ്ജസ്റ്റഡ് പർച്ചേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റ്സ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് സോൾഡ് അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ആ ഇക്വേഷൻ ഫസ്റ്റിലെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് സോൾഡ് ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് പ്ലസ് പർച്ചേസസ് നെറ്റ് പർച്ചേസസ് മൈനസ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി ഈ നൈതർ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് നോർ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് വുഡ് അപ്പിയർ ഇൻ ദ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് അതായത് പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ടിൽ ഇത് വ്യക്തമായിട്ട് ഇത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ട്രയൽ ബാലൻസിൽ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്കോ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കോ കാണിക്കുന്നതല്ല ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഈസ് അഡ്ജസ്റ്റഡ് ബൈ ഡെബിറ്റിംഗ് പർച്ചേസസ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റിംഗ് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എപ്പോഴും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡെബിറ്റിംഗ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് വിൽ അപ്പിയർ ഓൺ ദ ഡെബിറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദ ട്രയൽ ബാലൻസ് ആൻഡ് എ ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് ഓഫ് ദ അക്കൗണ്ട് ഇനി ഇൻ ദിസ് കേസ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഈസ് ഗിവൺ ഇൻ ദ ട്രയൽ ബാലൻസ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും വേണ്ട നിങ്ങൾ ഇത്ര മാത്രം ചിന്തിക്കുക ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രയൽ ബാലൻസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം കിട്ടുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ നോർമലി കാണിക്കേണ്ടത് രണ്ട് വശങ്ങളിലാണ് ഒന്ന് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലും അതേപോലെ തന്നെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ അസറ്റ് സൈഡിലും കാണിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളൊരു കാര്യം കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് സോൾഡ് പറഞ്ഞൊരു ഐറ്റം ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ അതിൽ ഓൾറെഡി എന്തുണ്ടായിരിക്കും ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്കിനോട് കൂടിയിട്ട് പർച്ചേസ് ആഡ് ചെയ്യുകയും അതിൽ നിന്ന് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ലെസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തതിന് ശേഷം കിട്ടിയ എമൗണ്ട് ആണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് സോൾഡ് എന്ന് മാത്രം ഒന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി സംടൈംസ് ജി പി ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ഈസ് ഗിവൺ ഇൻ ദ ട്രയൽ ബാലൻസ് ചില സമയത്ത് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് അതായത് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റാണ് കിട്ടിയത് പറഞ്ഞിട്ട് ട്രയൽ ബാലൻസ് തരും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ വെച്ചാൽ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ഈസ് ഓൾറെഡി പ്രിപ്പയർഡ് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴാണല്ലോ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് This further means that only പി ആൻ എൽ അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് നീഡ് ടു ബി പ്രിപ്പയർഡ് തന്ന ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആയിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ഓൾറെഡി പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ഇനി പി ആൻ എൽ അക്കൗണ്ടും ബാലൻസ് ഷീറ്റും ഒക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻ ദിസ് സിറ്റുവേഷൻ ഓൾസോ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് വിൽ അപ്പിയർ ഇൻ ട്രയൽ ബാലൻസ് ഈ ഒരു സമയത്ത് ട്രയൽ ബാലൻസിൽ ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആയിട്ട് അവിടെ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടാവും This is because the adjusting entry is already passed. In the end, the adjusting entry is already passed. In the end, the adjusting entry is already passed. Closing stock is debited and the trading account is credited. In the end, the closing stock will appear on the debit side of the
ട്രയൽ ബാലൻസിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ എന്താ പറഞ്ഞത് ട്രയൽ ബാലൻസിന് ശേഷമാണ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് കാണിക്കുക എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇനി ട്രയൽ ബാലൻസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് രണ്ട് സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് അങ്ങനെ കാണിക്കുക ഒന്നാമത്തെ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് വെൻ അഡ്ജസ്റ്റഡ് പർച്ചേസസ് ആർ ഗിവൺ അഡ്ജസ്റ്റഡ് പർച്ചേസസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഐറ്റം അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ട്രയൽ ബാലൻസിൻ്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കും ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് കാണിക്കുക ദ സെക്കൻഡ് ഈസ് വെൻ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ഇൻ ദ ട്രയൽ ബാലൻസ് അപ്പോൾ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുകയും അഡ്ജസ്റ്റഡ് പർച്ചേസസ് ട്രയൽ ബാലൻസിൽ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്ന കേസസിൽ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കും എവിടെയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ട്രയൽ ബാലൻസിൻ്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക ആ പോയിൻ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക രണ്ടാമത്തെ ഐറ്റം ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സ്പെൻസസ് ആണ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സ്പെൻസസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദോസ് എക്സ്പെൻസസ് വിച്ച് റിമെയിൻ അൺപെയ്ഡ് നമ്മൾക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള ചിലവാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടില്ല എക്സ്പെൻസസ് വിച്ച് റിമെയിൻ അൺപെയ്ഡ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡ് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡ് എൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആ ദിവസം വരേക്ക് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് ബാധ്യത ഉള്ളതും എന്നാൽ നമ്മൾ കൊടുക്കാത്തതുമായിട്ടുള്ള ചിലവുകളെയാണ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സ്പെൻസുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ ഓർഡർ ടു അറൈവ് അറ്റ് ട്രൂ പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് ഇറ്റ് ഈസ് നെസസറി ടു ടേക്ക് ഇൻ ടു അക്കൗണ്ട് ദ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ഓർ അക്രൂവ്ഡ് എക്സ്പെൻസസ് അതായത് അക്രൂവ് ചെയ്യുക കൂടി കൂടി വരുന്ന എക്സ്പെൻസുകൾ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റിങ് എൻട്രി പറഞ്ഞ എന്താ എക്സ്പെൻസ് എപ്പോഴും ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എക്സ്പെൻസ് അക്കൗണ്ട് അറ്റർ ടു ഏതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സ്പെൻസ് അക്കൗണ്ട് അതിലേക്കാണല്ലോ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ്പെൻസ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സാലറി കൊടുക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ എഴുതുക അവിടെ എക്സ്പെൻസസ് എന്നുള്ളവിടെ എന്താ കാണിക്കുക സാലറി സാലറി അക്കൗണ്ട് അറ്റർ ടു ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് സാലറി അക്കൗണ്ട് അങ്ങനെയാണ് അവിടെ കാണിക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സ്പെൻസ് വന്നാൽ നമ്മൾ എവിടെയൊക്കെയാണ് ഇത് കാണിക്കേണ്ടത് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സ്പെൻസ് ആയതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അത് അതാത് എക്സ്പെൻസ് ഇപ്പോൾ സാലറിയാണ് കിട്ടാത്തതെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലാണല്ലോ സാലറിയൊക്കെ സാധാരണ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യാറ് ആ സാലറിയുടെ കൂടെ ഇത് എന്ത് ചെയ്യണം ആഡ് ചെയ്ത് കാണിക്കണം കാരണം ഈ എമൗണ്ട് നമ്മൾ ഈ വർഷം കൊടുക്കാനുള്ളതും എന്നാൽ ആ ഡേറ്റ് വരേക്ക് കൊടുക്കാത്തതുമാകുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അത് ഈ വർഷത്തെ ചിലവായിട്ട് കണക്കാക്കിയിട്ട് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതാത് എക്സ്പെൻസിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കാണിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സാലറി കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ ഓൾറെഡി ഒരു സാലറി ഉണ്ടാവും ആ സാലറിയോട് കൂടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആഡ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് സാലറി എന്ന് കാണിക്കുക ആ സാലറിയും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് വേണം അവിടെ കാണിക്കാൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അഡ്ജസ്റ്റിങ് എൻട്രീസ് എപ്പോഴും രണ്ട് ഭാഗങ്ങളിൽ കാണിക്കണം എന്ന് അപ്പോൾ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് എവിടെയാണ് പി ആൻഡിൽ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ആ പെർട്ടിക്കുലർ എക്സ്പെൻസിനോട് കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നു ഇനി ഇങ്ങനെ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ചെലവുകളെ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ഒരു ബാധ്യതയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കാനുള്ള പൈസ തന്നെയാണത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ ലയബിലിറ്റി സൈഡിലും കാണിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അതാണ് ഈ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ പറയുന്നത് ഈ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സ്പെൻസസ് ഓർ അക്രൂവ്ഡ് എക്സ്പെൻസസ് ആർ ഗിവൺ ഇൻ ദ ട്രയൽ ബാലൻസ് ഇനി ശ്രദ്ധിക്കാം ട്രയൽ ബാലൻസിൽ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സ്പെൻസോ അക്രൂവ്ഡ് എക്സ്പെൻസോ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഷോൺ ഓൺലി ഇൻ ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആസ് ലയബിലിറ്റി ട്രയൽ ബാലൻസിലാണ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സ്പെൻസ് തന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ ലയബിലിറ്റി സൈഡിൽ മാത്രമേ കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ ട്രയൽ ബാലൻസിന് പുറത്താണ് ഈ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ തന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അപ്പം മാത്രമാണ് രണ്ട് അക്കൗണ്ടുകളിൽ കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ ഉള്ളിലാണ് തന്നതെങ്കിൽ എന്താണ് അത് ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സിൽ വന്നത് കൊണ്ടാണ് അത് ഉള്ളിൽ വരാൻ കാരണം അപ്പോൾ പിന്നെ അവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് അതിൽ കാണിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല പകരം
അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള പേയ്മെൻറ്റുകളെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് പ്രീപെയ്ഡ് അടുത്ത വർഷത്തേക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ചെലവിനെ നമ്മൾ ഈ വർഷം തന്നെ പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസസ് പെയ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് മുൻകൂട്ടി കൊടുക്കുക അതായത് ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം സിക്സ് തൗസൻഡ് ഈസ് പെയ്ഡ് അപ് ടു തേർട്ടിയത്ത് ജൂൺ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി അതായത് ജൂൺ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മു മുപ്പതാം തീയതി വരേക്ക് ആറായിരം രൂപയാണ് പ്രീമിയം കൊടുക്കേണ്ടത് അക്കൗണ്ടിങ് ഇയർ എൻഡ് ചെയ്യണത് എപ്പോഴാണ് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റിയിലാണ് അപ്പോൾ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റിയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം ആയിരത്തഞ്ഞൂറ് രൂപ മൂന്ന് മാസത്തെ അതായത് മാർച്ച് വരേക്ക് നമുക്ക് എടുക്കാം ഏപ്രിൽ മെയ് ജൂൺ മൂന്ന് മാസമല്ലേ പറയുന്നത് ആ മൂന്ന് മാസത്തെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും മുൻകൂട്ടിയിട്ട് തന്നെ അടയ്ക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആറായിരം രൂപയിൽ എന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അടുത്ത വർഷത്തിൽ പെടുന്നതായിട്ടുള്ള മൂന്ന് മാസത്തും കൂടി അതിൽ പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കത് കാണിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പോൾ നമ്മളവിടെ എന്താ ചെയ്യുക ആ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപേനെയാണ് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് കാണിക്കുക പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസ് ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ എൻട്രി പറയുന്ന പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസ് അക്കൗണ്ട് എറ്റർ ടു എക്സ്പെൻസസ് അക്കൗണ്ട് അതാണ് കാണിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ എൻ അത് എവിടെ ഏതൊക്കെ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിലാണ് കാണിക്കുക പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസ് സാധാരണ ഏത് എക്സ്പെൻസിൽ നിന്നാണോ നമ്മൾ പ്രീപെയ്ഡ് നടത്തിയത് അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കാണിക്കുക മൈനസ് ചെയ്ത് കാണിക്കുക അത് പി ആൻഡൽ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെയോ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലാണ് കാണിക്കുക രണ്ടാമത് ഈ പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസ് വരുന്നത് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ അസറ്റ് സൈഡിലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഓരോന്നും അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസ് പറഞ്ഞാൽ മുൻകൂട്ടി നമ്മൾ അടയ്ക്കുന്ന പൈസയാണ് അടുത്ത വർഷത്തേക്കുള്ളതാണ് അതും കൂടി നമ്മൾ ഇപ്പോഴേ അടയ്ക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ഈ വർഷത്തെ കണക്ക് കാണിക്കുമ്പോൾ അടുത്ത വർഷത്തെ കണക്കുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്ത് ചെയ്യണം കുറച്ചാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഈ വർഷത്തെ മാത്രം കിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെ കുറയ്ക്കുകയും എവിടെ കുറയ്ക്കേണ്ടത് പി ആൻഡൽ അക്കൗണ്ടിലോ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിലോ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ അത് കുറച്ച് കാണിക്കുക ആ പെർട്ടിക്കുലർ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഇൻഷുറൻസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം ആണെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അങ്ങനെ ഒരു ഐറ്റം അവിടെ ഉണ്ടാവും ആ ഐറ്റത്തിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രീപെയ്ഡ് എത്ര മാസത്തേക്കാണ് നമ്മൾ അധികം കൊടുത്തിരിക്കണം വെച്ചാൽ അത് കുറച്ചിട്ട് കാണിക്കുക അതേപോലെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ അസറ്റ് സൈഡിലും ഈ എമൗണ്ട് കാണിക്കേണ്ടതാണ് ഇതാണ് പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസ് ട്രയൽ ബാലൻസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അതും ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ അസറ്റ് സൈഡിൽ ഡയറക്റ്റ് കാണിച്ചാൽ മതി എന്നാണ് ഇതെല്ലാം പുറത്ത് വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ട്രയൽ ബാലൻസിൻ്റെ പുറത്ത് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് എൻട്രി വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് രണ്ട് കോളങ്ങളിൽ കാണിക്കേണ്ടി വരുന്നത് ട്രയൽ ബാലൻസിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഈ പറയുന്ന ഐറ്റംസ് വരുന്നതെങ്കിൽ അതെന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ഡയറക്റ്റായിട്ട് കൊടുക്കേണ്ട ഐറ്റം മാത്രമാണ് കാരണം ഓൾറെഡി ഇതിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടന്നതുകൊണ്ടാണ് ട്രയൽ ബാലൻസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇത് വരാൻ കാരണം അപ്പോൾ അതങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നാലാമത്തെ ഐറ്റം അക്രൂഡ് ഇൻകം അക്രൂഡ് ഇൻകം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ ദിസ് ഈസ് ദ ഇൻകം ഏൺഡ് ബട്ട് നോട്ട് റിസീവ്ഡ് ബൈ ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ അക്കൗണ്ടിങ് ഇയർ നമുക്കിപ്പം എന്തിലെങ്കിലും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഒക്കെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ആക്ച്വലി ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമുക്കത് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ കയ്യിലോ നമ്മളത് എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല റിസീവ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതായത് അത് ആ അക്കൗണ്ടിങ് ഇയറിലെ വരുമാനം തന്നെയാണ് സംഭവം പക്ഷേ നമ്മൾ ആ വർഷം എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് വരേക്കും നമ്മളത് കയ്യിൽ വാങ്ങിയിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് ആയിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ള ഇൻകമാണ് ഈ വർഷം തന്നെ ഈ വർഷത്തെ കണക്കിൽ കാണിക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ് എങ്കിലും അത് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇതിനാണ് അക്രൂഡ് ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് സച്ച് ഇൻകം എറൈസ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കണ്ടോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിലൊക്കെ നമ്മൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയൊക്കെ ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ റെൻറ്റ് കിട്ടും കമ്മീഷൻ കിട്ടാം ഇതെല്ലാം എന്താണ് നമ്മുടെ അക്രൂഡ
ട്രയൽ ബാലൻസിൽ ഉള്ളിൽ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓൾറെഡി എന്ത് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി ഈ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ അസെറ്റ് സൈഡിൽ മാത്രം അവിടെ കാണിച്ചാൽ മതി ഓൾറെഡി ഇതിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മെൻ്റെ എൻട്രികൾ അവിടെ പാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇനി അഞ്ചാമത്തെ പോയിൻ്റിൽ പറയുന്നത് ഇൻകം റിസീവ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് ഓർ അൺഏൺഡ് ഇൻകം റിസീവ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് പറഞ്ഞാൽ ഹോൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇൻകം റിസീവ്ഡ് ഇൻ ആൻ അക്കൗണ്ടിങ് ഇയർ ഡസ് നോട്ട് ബിലോങ് ടു ദ കറണ്ട് ഇയർ അപ്പം നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ വർഷം കണക്ക് നോക്കുന്ന ആ പെർട്ടിക്കുലർ അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡിൽ ആ വർഷത്തെ അല്ലാത്തൊരു ഇൻകം നമ്മൾ റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഇൻക് ഇൻകം റിസീവ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് അടുത്ത വർഷം നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടതാണത് പക്ഷേ അത് നമ്മൾ ഈ വർഷമേ റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലാണ് അതിന് അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് റിസീവ് ചെയ്യാൻ പറയുക അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ഈ വർഷത്തെ കണക്കിൽ കാണിക്കേണ്ടതാണോ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം മൈനസ് ചെയ്തിട്ട് കാണിക്കണം അപ്പോൾ എ പാർട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ് മേ റിലേറ്റ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ഇയർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭാഗമെങ്കിലും അടുത്ത വർഷത്തേക്കും നമ്മൾ റിസീവ് ചെയ്യണം മുഴുവനായിട്ട് ആയിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല ചിലപ്പോൾ അതിനൊരു പോർഷനും അടുത്ത വർഷത്തേക്ക് കിട്ടേണ്ടതായിരിക്കും അതും കൂടി ഇപ്പോൾ റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ എത്രയാണോ ആ പോർഷൻ റിസീവ് ചെയ്തത് ബട്ട് നോട്ട് ഏൺഡ് നമ്മളത് ആക്ച്വലി ഏൺ ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ അതിനെയാണ് ഇൻകം റിസീവ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അൺ ഏൺഡ് ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ എൻട്രി പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻകം കുറയാണ് വേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ഇൻകത്തിന് എന്ത് ചെയ്യും ഇൻകം കൂടാനാണ് എപ്പോഴും ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുക ഇവിടെ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻകം അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു അൺ ഏൺഡ് ഇൻകം എന്ന് കാണിക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു എൻട്രി വന്നാൽ നമ്മൾ എവിടെയൊക്കെ കാണിക്കണം ഏത് ഇൻകം ആണോ ഞാൻ അഡ്വാൻസ് ആയി റിസീവ് ചെയ്ത് അത് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ കുറച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കുക ഇൻകം ആണല്ലോ അതുകൊണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻകത്തിൽ നിന്ന് അത് ലെസ് ചെയ്തിട്ട് കാണിക്കുക ഇനി അതേപോലെ തന്നെ നമുക്കിതൊരു ബാധ്യതയും കൂടിയാണ് അതുകൊണ്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ ലയബിലിറ്റി സൈഡിൽ കാണിക്കുക ഇനി നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ട്രയൽ ബാലൻസിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് ബാൽ സൈഡിൽ ഈ ഒരു എമൗണ്ട് ഓൾറെഡി ട്രയൽ ബാലൻസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഡയറക്റ്റായിട്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ ലയബിലിറ്റി സൈഡിൽ മാത്രം എൻ്റർ ചെയ്താൽ മതി അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഓൾറെഡി അത് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ആറാമത്തെ പോയിൻ്റ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് പറയാനുള്ള കാര്യം നമ്മൾ സാധാരണ അസറ്റുകൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ബിസിനസ്സിൽ ഫിക്സഡ് അസറ്റുകളും കറണ്ട് അസറ്റും ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പ്ലാൻഡ് ആൻഡ് മെഷീനറി ഫർണിച്ചർ ആൻഡ് ഫിക്ചേഴ്സ് ഇതെല്ലാം അസറ്റുകളാണ് ഫിക്സഡ് അസറ്റാണ് അത് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് തേയ്മാനങ്ങൾ വരിക അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കുറേ വർഷം കഴിയുമ്പോൾ കാലപ്പഴക്കം വരിക അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ അസറ്റിന് വരാറുണ്ട് ഈ തേയ്മാനത്തിനെയോ ഈ കാലപ്പഴക്കത്തിനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ പറഞ്ഞാലും എന്താണ് ഒരു അസറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ കുറയുകയാണ് അല്ലേ അത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു നഷ്ടം തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഡിപ്രീസിയേഷൻ അക്കൗണ്ടിന് എന്താ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ഏത് അസറ്റിനാണോ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് ആ അസറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ കുറയുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ അസറ്റിന് എന്താ ചെയ്യുക ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നു സാധാരണ അസറ്റ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാറുള്ളത് ഡെബിറ്റാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിന് ആ വാല്യൂ കുറച്ച് കാണിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതിനെ തിരിച്ച് ചെയ്യുക ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുക പകരം ഡിപ്രീസിയേഷൻ ലോസ് ആയതുകൊണ്ട് അതിന് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഡിപ്രീസിയേഷൻ വന്നാൽ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിൽ കാണിക്കണം ഒന്ന് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മൾ എന്ത് കാണിക്കുക ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണിക്കുക ട്രേഡിങ്ങിലോ പി ആൻഡ് ലക്കൗണ്ടിലോ കാണിക്കുക ഇനി ഫാക്ടറി അസറ്റിനാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാമല്ലോ ഫാക്ടറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷനും ട്രേഡിങ്ങിലാണ് കാണിക്കുക അങ്ങനെ എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ട്രേഡിങ് അക്കൗണ്ടിൽ കാണിക്കുക അത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് പി ആൻഡ് ലക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കുക കൂടാതെ ഏത് അസറ്റിനാണോ അത് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ അസറ്റിൽ നിന്ന് കുറച്ചതിന് ശേഷം ബാലൻസ് ഷീറ്റിലും കാണിക്കുക അപ്പോൾ ബാലൻസ്
ആ അസെറ്റ് വാങ്ങി കുറച്ച് കാലം കഴിയുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക അതിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടുകയാണ് അപ്പോൾ വാല്യൂ കൂടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് അപ്രീസിയേഷൻ എന്നാണ് പറയുക വാല്യൂ കുറയുമ്പോൾ ഡിപ്രീസിയേഷനും വാല്യൂ കൂടി വരുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഗോൾഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമി വാങ്ങിയിട്ട് ബിൽഡിങ് കെട്ട് ഇതൊക്കെ എന്താ കാലങ്ങൾ ചെല്ലും തോറും അതിനൊക്കെ വാല്യൂ കൂടുകയാണ് ചെയ്യുക നേരം മറിച്ച് നമ്മൾ മെഷിനറി വാങ്ങി ഫർണിച്ചർ വാങ്ങി പറയുമ്പോൾ എന്താണ് പിന്നീട് നമ്മളൊരു പത്ത് കൊല്ലം ഉപയോഗിച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ആ വാങ്ങിയതിനേക്കാൾ കൂടുതലല്ല കിട്ടുക കുറവാണ് വില കിട്ടുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് അപ്രീസിയേഷനാണ് സംഭവിക്കണമെങ്കിൽ പി ആൻഡിൽ ഒക്കെ ഉള്ളത് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് കാണിക്കുക കൂടാതെ ആ ഏതാ അസെറ്റ് വെച്ചാൽ ആ അസെറ്റിനോടൊപ്പം അത് അതിൻ്റെ കോസ്റ്റും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു പോയിൻ്റിൽ പറയാനുള്ളത് ഇനി ലാസ്റ്റ് പറയുന്നത് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഇനി പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ചാർജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ചാർജസ് ക്രെഡിറ്റഡ് ടു പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഡിപ്രീസിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഫണ്ട് അക്യൂമലേ ഡിപ്രീസിയൻ ഡിപ്രീസിയേഷൻ പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെ ഓരോ അക്കൗണ്ടുകൾ നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ആ അക്കൗണ്ടിലേക്കൊക്കെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇത് ക്രെഡിറ്റാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് അപ്പോൾ കറണ്ട് ഇയർ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും പി ആൻഡിൽ അക്കൗണ്ടിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഡെബിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കാണിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക പി ആൻഡിൽ അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുക പറഞ്ഞാൽ പി ആൻഡിൽ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഡിപ്രീസിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ പ്രൊവിഷൻ ഓഫ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നിലവിൽ എന്താണോ പ്രൊവിഷൻ ഉള്ളത് ട്രയൽ ബാലൻസിന് അതിനോടുകൂടി ക്രെഡിറ്റ് പ്ലസ് കറണ്ട് ഇയർ പ്രൊവിഷനും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കാണിക്കുക എന്നിട്ട് അസറ്റിൻ്റെ ഒറിജിനൽ കോസ്റ്റിനോട് കൂടി കോസ്റ്റിൽ നിന്ന് അത് ലെസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അസറ്റ് സൈഡിൽ അവിടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് കാണിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഏഴ് പോയിൻ്റ് കൊണ്ട് പറഞ്ഞത് നമുക്കൊരു ഇരുപതിന് മേലെ വരുന്ന അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകളുണ്ട് ഓരോ ഐറ്റവും മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക എന്നതിന് ശേഷം പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം ഓക്കെ നാളെ കുറച്ചും കൂടി കൺഫ്യൂസിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റമാണ് വരുന്നത് ബാഡ് ഐറ്റ്സ് എന്ന് പറയും അത് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്കത് കാണാതെ പഠിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നും ഇവിടെ വരുന്നില്ല അപ്പോൾ അത് ക്ലിയർ ആയിട്ടൊക്കെ മനസ്സിലായതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം ചെയ്തു നോക്കാം ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റും വരുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം നമുക്കവിടെ ചെയ്തു നോക്കാം ആ സമയത്ത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി ക്ലിയർ ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഈ തിയറി നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക എന്നാൽ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആ പ്രോബ്ലം അവിടെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കണോ ഓക്കെ താങ്ക് യു